Ja und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir sind ja jetzt hier oben in Oakland. Wir gehen mal. Äh, North Oak, nicht Oakland. Da war ich noch ein bisschen in San Francisco drin. Schauen wir uns mal an, was hier so abgeht. Gangmitglied Valentinos. Drei Valentinos werden von der Polizei festgehalten. Schönes Kolumbarium. Das ist die Karte von hier. Ein Kolumbarium. Habe ich persönlich noch nie gehört. Aber wir schauen uns doch einfach mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja irgendwas Spannendes. Petro. Why can I talk to her? Because Mom got really sick and had to leave. But I know she's watching you from on high and that she loves you very much. Preston says that his dad died and he can still see him and talk to him whenever he wants. Because Preston's dad, he didn't go to heaven like your mom. Preston says his dad is in an even better place than heaven. He's at Arasaka. <sighs> Sweetie. Oh. And he said if we had more money, then mom could also be at Arasaka instead of in heaven. And then we could go and see her together every day. Honey, I'm sorry. Ja gut. Mach das lieber mal nicht. Die reden natürlich vom Relic. Julio, sein Enthusiasmus war regelrecht explosiv. Trauert um irgendwen. Petrochem. Caroline Jablon Jablonski lebt in unseren Herzen weiter. Ich frage mich, können, finden wir vielleicht in jemanden, der vielleicht irgendwann mal relevant sein wird in der Story? Also gibt es sowas hier? Kiwi. Du hast mir beigebracht, niemandem im NC zu vertrauen. Also ja, ich muss ja zugeben, ich weiß eigentlich, dass man zum Beispiel das Grab von Jackie Wells finden kann. Aber ich meine damit noch andere Leute. Und hier haben wir noch ein schönes Graffiti. Die Mäßigkeit. ist die Karte des Gleich Gleichgewichts. Sie kann für Selbstbeherrschung stehen oder für einen langsamen Wandel, Wandel zu einem reiferen Gleichgewicht hin. Die Mäßigkeit wird damit in Verbindung gebracht, die Kontrolle über sich, sich selbst zu haben und, noch, und nach innerem Frieden zu streben. Okay. Sind es nicht irgendwie so Gegenzeichen immer wieder? Ja. Andrew, in Erinnerung an meinen besten Freund Andrew, du warst eine Schildkröte, aber du hast besser zugehört als jeder Mensch. Du warst an meiner Seite, als Oma mir erklärt hat, was richtig und was falsch ist. Du bist meine letzte Erinnerung an eine bessere Welt. Ruhe in Frieden. Barry's not okay. I mean, if that tortoise was the one thing that got him up in the morning. Now you're starting to get it. His friends have to know. Hopefully it's not too late. You know how it goes. Stare too long into the abyss, the abyss will stare right back at you. Taking a step into it wouldn't be so drastic, considering the shit he's seen in his lifetime. Ja, hast du leider recht, schon. Hast du leider recht. Das heißt, wir müssen 
unbedingt nochmal bei Barry vorbei. Dean Russell, seine Freundschaft war eine Inspiration, seine Liebe ein Segen. Oh shit, sorry. Hab dich nicht gesehen. Kiwi. Das hatten wir schon. Ich bin ein bisschen verwirrt, was ich schon aus angeschaut habe hier. Jackie Wells. Gute Nacht, mein Prinz. Rest in peace. Rest in peace. Irgendwie sind sie ein bisschen verschoben. Ach man, Jackie. So musste er nur von uns gehen. Das hat er nicht verdient. Er wollte hoch hinaus. Und was hat sie mir am Schluss endlich gebracht? Gar nichts. Nichts irgendwie nicht. Oswald Forest. Er dachte, er käme mit allem davon. Das ist ein richtig großer Friedhof. schon. Arthur Jenkins, dem Konzern verschrieben, loyal bis zum bitteren Ende. Rebecca, ich bedauere, dass wir unser Gespräch nie beenden konnten. <lacht> nice, das ist aus ähm, dem Cyberpunk Edge Runner Anime auf, von Netflix. Auch das hier. Hiller, Daria, Maine. Ihr wart die einzige Familie, die ich hier hatte. Auch das Symbol hier und Rebecca. Das ist cool, finde ich cool. Finde ich cool, dass hier so Elemente eingebaut sind aus dem Edge Runner Anime. Rick hatte mehr Freunde als Feinde. Finde ich nice. Brick. So, ich möchte mir mal kurz Zeit nehmen, um das alles hier wirklich anschauen. Weil es da eben doch auch noch ein paar Easter Eggs gibt, wie man sieht. Was ich ziemlich cool finde. Glaube ich noch was? Ne. Sah nur so aus. Hier hinten gibt's nichts mehr. Hm. Dachten sie, hier hinten würde niemand schauen. Petrofem. Schade. Naja, in der Mitte gab es ja auch noch was. Hier sind wohl die Leute vergraben, die ein bisschen mehr Kohle haben. Oder mehr bedeuten. Auch wieder was von Edge Runner, David Martinez, der Hauptdarsteller. Du hast mich nie auf den Mond gebracht, aber du warst trotzdem mit mir dort. 
Ach, schöne Erinnerungen. Der Anime ist nämlich ziemlich nice. War mein allererster Anime, den ich wirklich gesehen habe. Und ich fand ihn ziemlich cool. Gloria Martinez, das war seine Mutter. Du hattest recht, David hat die Spitze des Arasaka Towers erreicht. Ziemlich cooles Easter Egg, wirklich nicht nice. Andrew Wayland. Er wollte eine Realität erschaffen und gab dafür sein Leben. Antonia Perales. Ich liebte Freund und Bruder. Äh. Heißt nicht Judy Perales? Wait. Nee, Judy heißt, heißt Alvarez. Aber wer ist Parallel? Der Name bekommt bekannt vor. Nick Ford, geliebter Freund und Bruder. Er war ein guter Mann, der zu früh von uns ging. Ryan Adam Webb. I'm a rocker boy. Jason Alberry, Vater, Ehemann, Bruder, Sohn. Steige hoch in den Cyberspace. Süd. Sid Mead, Erschaffer von Welten. Roy Betty. All diese Momente werden in der Zeit verloren gehen, wie Tränen im Regen. Alt Cunningham. Haben wir auch schon gehört? Never fade away. Das war die Freundin, oder also, ja, Freundin von Johnny, kann man so sagen. Robert John Linder. Linder. Ein Teufelskerl, der nie aufgab. Eine Legende und Legende. Coole, coole Easter Eggs, muss ich echt sagen. Vor allem diese zwei hier. Finde ich nice. Finde ich nice. Geschütztürme. Nun gibt es ja da hinten auch noch ein paar. Autsch. Weitere Dinge. Aber hier steht wahrscheinlich nirgendwo was drauf. Schätze ich mal. Sieht zumindest nicht so aus. Das sind dann wohl eher die untere Schicht von der unteren Schicht, die hier außen begraben sind. Ja, hast ein bisschen recht. Aber schön, dass es solche Easter Eggs gibt und diesen Ort hier gibt. Ist zwar nicht wirklich... Ja, ist halb schön. So ein grün ein bisschen gelegen, aber nicht so schön Ausblick nach links. Aber dafür ein bisschen auf die Stadt. Kann man machen. A signal from the heavens will come. Be prepared. Keep your eyes on the sky. Wieder so eine. Why is everyone got it out for me? Sprich mit mir. Important that you good. Dann glänzt sie mich. Jetzt wieder so ein Psycho. Wie der andere vor. Ähm. Lisi's Bar. Äh, nicht Lisi. Also ich. Ich mach grad alles drum gegangen. Misty, genau, Misty Spa. Wie der Psycho von Misty Spa. Naja. War schön, würde ich sagen. Dann sprechen wir mal mit den Polizisten. Und schauen, ob wir vielleicht Barry helfen können irgendwie. Denn ich glaube, er ist ziemlich am Arsch ohne sein Kumpel. Wenn ich das so sehe. Oh shit! Oh 
Auch wenn es fast schon ein bisschen zu Heavy Metal ist für mich. Aber trotzdem geil. Ziemlich viel los hier heute. Manche Mods muss ich doch wieder rausschmeißen, die werden doch ein bisschen zu sehr an den FPS. Das Spiel sieht ja sonst schon mega gut aus. Ich habe auch Texturenmods drin. Und Texturenmods, wie man weiß, ziehen ziemlich viele v -Run. Das geht halt ziemlich auf die FPS. Schön, dass einfach alle über Rot fahren irgendwie. Ja, wir sind hier. Ähm, eher schlecht als recht, aber wir sind hier. Hey, so what exactly did Barry tell you about that friend he lost? Not much. Hardly ever spoke about him. Said once he was the only one who could understand him. It's nice to have someone like that. Barry isn't in great shape. So much so, in fact, that he preferred to talk to a tortoise instead of you two. That's supposed to be funny? The complete opposite. It's sad as hell. Barry didn't handle badge life too well. You made fun of him, so we stopped sharing things. And apart from you guys, all he had was a tortoise. His best friend. A memento of his grandma. Until he died, that is. Fuck. I don't fucking believe this. You're bullshitting me. Shit, that's how we make sure your implant is always delicious. You want proof? Niche in the columbarium speaks for itself. Why would he lie to us, though? He talked about that tortoise like it was a normal person. How do you think Mendez would react if Barry admitted he was talking to animals? Jesus, Barry. I thought he was being a drama queen, that he'd get over it. I gotta go and talk to him. About time. Thanks for your help. This is for your trouble. Das kurz anschauen. Das war mega nervig, dass die NPCs da durchs Gespräch gelaufen sind. Hoffentlich lebt. 
the law. That's the need to be done. Damn it, Barry. Can't we just talk? Petrova told me your last case was a real ball buster. Boss told you to keep your lips sealed, huh? Had a similar situation once, you know? Fucking child killer. Dirtbag was on the Petrochem board, so it was out of our hands. I remember it to this day. A little kid's t-shirt. Green, with this funny yellow cat. Darf ich auch rein? Ich darf nicht rein. Schade. Hören wir vielleicht noch was? Man sieht sie auf der Minimap oben rechts. Nein, man hört nichts. Schade. Aber ich hoffe, wir haben Barry damit geholfen, irgendwie, vielleicht? I don't know. Ich hoffe es irgendwie. Naja. Ich würde sagen, das war's für diese Folge von Cyberpunk. 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai. We have a city to burn.